أنا نوال قطب and I am the education advisor at the U.S. Embassy. I'm going to tell you in a bit what I do. But before I do, I want to hear from you first. Why are you here? Why are you interested in studying in the U.S.? Why the U.S. in specific? Why the U.S.? Why not any other country? Why are you going to study in America? opinions. ليش ليش اجيت اليوم؟ عندهم كثير ثقافات فنتعامل معهم Different cultures؟ Yes نايس ايش في كمان؟ Different religions, different cultures, different people from different backgrounds ممتاز تقدم للدول المتقدمة بالتعليم العالي تعليم الدول المتقدمة في الـ higher education it's about getting knowledge, not about the certificates. So it's about knowledge. And why the U.S. in terms of knowledge? Because they have uh, like uh, modern techniques. Modern techniques. Come on, Heather. Double major. You can do a double major. How did you learn about double majors? Uh, I have friends that she study there. They don't. She's doing double major. Yeah. Exactly. كمان انه فرص العمل خريج الشهاده الامريكيه احيانا تكون اكثر ايجابيه من يعني باقي الدول خاصه اذا كانت من الدول العربيه. So more opportunities. Yes. احترم كل مكان الشهادات. So freedom. كحياه. كحياه. More free. Um, uh, you have more opportunities certainly. Um, uh, let me share with you this very short anecdote. قصه قصيره شخصيه. أنا درست بأمريكا بس I'm gonna share with you how I ended up going to the U.S. I applied to several colleges and for me it was either getting the scholarship or not going to the U.S. And I applied to several colleges and I applied to Florida, I applied to California and I had Minnesota as an option. But I didn't really want to go to, the, to Minnesota. Why? Because I had relatives there. And Really? Who wants to go to the U.S.? So it was December 15, 2008 when I applied. I was convinced I'm going to apply. It's okay. I'm not going to get in anyways. So December 15, 2008. I applied. I submitted my application. I had everything ready. It was the day of the deadline. A couple of hours before the deadline. If you check the University of Minnesota's uh, website for applications, the deadline is still the same, December 15. So December 15, a couple of hours before the deadline, I submitted my application, tests, everything they needed. December 18, three days later, I get an email. Congratulations, you got a full tuition scholarship. And it was totally unexpected because I, I just didn't want to go there. I knew it was one of the very competitive schools and خلص مش عبالي. So I got the I got the scholarship just because before I got the admission. So unlike the majority of the cases, I got the scholarship, but I was waiting for the admission. So I had to wait till February to get in. And this is how I how I ended up going to the University of Minnesota. In addition to the fact that they had the major I wanted to study, which is communication studies, with a minor in leadership. Now, I'm doing my work as an education advisor, not only as a full-time job, but out of passion. Because just like how I got the scholarship, every and each one of you can take a scholarship. Every and each one of you can apply to the U.S. Every and each one of you can graduate from there and come back and do good things to Jordan. So I do this from a lot of work, because there are a lot of help for the students. ولا لا تحسين مستوى التعليم. فهلا راح ابدا البرزنتيشن تبعتي اللي هي عن كيف تقدر انك تقدم لتدرس درجه البكالوريوس. Do you have anyone here interested in grad school? Masters or PhD? Yes. Okay. So the process in general it's the same بس في شويه اشياء مختلفه. وراح احكي بالاشياء المختلفه اخر البرزنتيشن، اوكي؟ okay? Okay, so in my, in my presentation today, I'm going to talk about the U.S. educational system, 
choosing the right school for you, and the 10 steps to admission. So the US has more than 4,000 universities and colleges. So can you, can you name one? Columbia. Columbia. Harvard and Yale, Ivy Leagues. Berkeley. MIT. Berkeley. University of Denver. Colorado. Stanford. Colorado. في أكثر من أربعة آلاف جامعة. يعني when you come to apply, مش لازم بس to apply to Harvard or to Stanford or to the Ivy Leagues. There are 4,000 colleges out there, and you can apply to them. But you want to apply to a college that really ha ha meets your needs, really. So if you're interested in X major, then apply to this college because this college is good in that major. Not because of the name, but rather because of what it has to offer to you. Okay. Fihad bear of ish al between college or university? What's the difference? Okay, so college عم بحكي إنه بتتخصص بشيء معين medicine, engineering, law. Okay. في حد كمان إيش الفرق بين college و university؟ University بتقدم بكالوريوس بس بين هذي بتقدم يعني شهادة مساعدة. دبلوم. دبلوم. هلا أنا سألت college و university مش community college في فرق بين community college و college. لما بتيجوا بتقدموا the college it's a four year uh, institution ما فيها لا ماسترز ولا ولا بي اتش دي لما بيجي حدا مخلص باتشلرز وبده يقدم ماسترز or بي اتش دي you cannot apply to college unless you want to go for a second bachelor's and colleges are usually a bit smaller than universities universities are larger in terms of size universities they offer bachelors masters and phd so, a community college, though, it's different from a college. You can graduate from a college, we can make bachelor's degree, baccalaureus. Community college, we can make associate degree, okay? Community college is two years. Universities, there are two kinds, public or private. If you have an example of public university or private university, even in Urdu. Urdu. جرش خاصة والأردنية عامة حكومية. فال public وال private universities are pretty much the same as here in Jordan. Um, for for Jordanian Americans or for for uh, students with dual citizenships, they can get lower cost uh, lower cost if they applied for public universities as the state they're living at and they're paying taxes at. Let's say you are a resident in Ohio and you apply to Ohio State, you get a different, different rate, okay? Intuition. For private universities, it's the same for everyone. And when you come and look for universities, um, في واحد من الطلاب بيجي عنا for advising one on one. تقدر تعطينا example على public مثلا و private university قديش الفرق بالتوشن؟ اه هلا بكون في public مثلا مجموعة جامعات فبكون يعني بيطلع 10,000 15,000 اللي هي public university. فبتيجي بتفتح على اللي هي private university بتلاقي 40,000 50,000 يعني الضعف هو أكثر من الضعف الفرق بين. بس هذا ما بيمنع إنه private universities they have scholarships و public universities they have scholarships فالتنين عندهم scholarships بس هي الفكرة إنه ال private أغلى من ال public Okay, why study in the US? We discussed this because of the types of institutions there's the community college, there's the college, there's the university, the public university, the private university different social environments, academic styles <coughs> regional areas, and universally, universally recognized degrees. So let me ask you a question. Can you apply to uh, a university for a bachelor's degree without knowing what you want to study? تقدر تقدم لجامعة بأميركا لبكالوريوس بدون ما تكون عارف إيش دك تدرس بس هيك تقدم؟ 
أكم من حدا بيقول yes you can apply without knowing what you want to say one two three four five six six seven okay with that eight how many how many say no come on you guys the not the numbers are not even <laughs> one two three four five six seven okay so the truth is you can apply to a college or university as undeclared or undecided it's different than Jordan. هون بالأردن تعمل توجيهي بطلع معدل وحسب المعدل تدرس إيش بطلع لك صح؟ بأميركا بتقدر تقدم وإنت ما تكون عارف إيش دك تدرس undeclared أو undecided ليش؟ لأنه أول سنتين كل الطلاب بيدرسوا نفس الإشي general education subjects تدرسوا نفس الإشي فما بيفرق إيش بدك تتخصص بعد السنتين بعد ما تكون مجرب كتير subjects you can declare a major or a minor and you can do double majors can you do graphic design and physics at the same time yes no 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 yes yes you can do that so you can have a degree in graphic design and physics and you can also have a minor as well in leadership or whatever you want so you are not really limited Location. A common had a home different mal weather. Based based on whether you pick the state. One? Only one? Two? Three? Four? Five? The state I studied it. Um, uh, it gets as low as negative 30, negative 40 um, uh, in Minnesota, and we'd still have to go to school. Now they have underground tunnels and everything is well prepared for such a weather but we'd still go to school. This weather might cause depression to some students. Some students love the winter and they find lots and lots of winter activities. So weather is one of the factors you, you, can, decide, you can decide which state to choose the university. Also, in addition to that, it's financial aid that's offered. Um, uh, the universities, they're public, private, so you have a long list of criteria to choose from. So are you into sports? في حدا هون بالمنتخب؟ منتخب الوطني لأي رياضة؟ في حدا بيدور على إشي معين لما بيقدم على جامعة؟ Yes, no. في حدا يحكي إشي هسه؟ خالص. Ten steps to successful admission. كيف بنبدأ نقدم للدراسة؟ كم من حدا بيقول إنه بنروح أول للسفارة الأمريكية؟ so we go first to the U.S. Embassy. How many say that we have to go first to the U.S. Embassy to start our study, to apply to colleges? Do you go to the U.S. Embassy first? No. No? If you had to build, yes? No. You are right, guys. <laughs> so the U.S. Embassy comes last in the process when you apply to the visa. بس كله بيكون قبل. كل اللي process تحت admission تيجي قبل ما تيجي على السفارة. هلا رح أمشي بخطوة خطوة. أول إشي بتقدموا للجامعة بعدين بس يعطوكم فورم اسمه I-20 رح أحكي لكم عنه You apply for the student visa آخر إشي بتيجي the student visa إيش في إيش في creative programs تقدر تفكروا فيها ممكن تكون مش موجودة هون موجودة بأميركا تخصصات leadership minor sure <تصفيق> anything Anything? History? Biochemistry. Biochemistry. Information security. Information security. Anything else? Um, research aiding. Research? A aiding. Research aiding. Anything else? I think medicine is different. Medicine? Yes. Medicine is different. Med medicine is different. In the US, you apply for pre med first for four years, you get a bachelor's, and then you apply to med school. Here in Jordan, you apply to med school directly. Here are some, some of the fields, psychology, architecture, languages, archeology, span so many different options. How many of you behind the stage? How many of you are still not sure, you're lost about the process, what to do, where to start from? Yeah. 
انت كمان في حدا كمان مش متاكد من البروسس انت كمان انت كمان hopefully by the end of this session i'll be able to answer your questions انت كمان it's a 12 month journey so if you are going to start college this september you should have applied last october or last november depending on the deadline different universities have different deadlines so you might you might find a university that has a deadline of october 1st another college that has a deadline of december 15th so it doesn't it doesn't re it's not really standardized the, the the deadline is not there's no one deadline okay it depends on the college and it depends on the university it's a 12 month journey it requires a lot of organization hard work commitment it's not an easy process and i am here to help you i'm here not to do the work for you but i i'm here to facilitate the process for you and i will be telling you why in a bit so in order to apply you must be a high school graduate يعني لازم تكونوا هلا داخلين على توجيهي او صف 12 مين هون في حدا اقل من توجيه شاطر انك جاي بس مش هلا بتبدا بتقدم تبدا بتقدم لما تكون بصف 12 لما تصير بجريد 12 عم تعمل توجيهي بهذا الصف بتقدم ما بتقدم بس تتخرج you don't apply after you graduate you apply during your last last year uh, in school you must have strong English language skills. If your English is not as good, you must start taking prep courses for the TOEFL. Because it means some of TOEFL. Some Very good. So prep, uh, prepare, for the, uh, prepare for the TOEFL because it is one of the requirements. Tests. By tests, I mean TOEFL, FSAT, FACT, LSAT, MCAT. I'll tell you what the difference between IELTS. You need a good GPA. بدك معدل منيح. معدل مش حدا جايب مثلا 55 من 100 55 من 100 أو جايب 60. نفس الوقت مش لازم تكون جايب 90 عشان تقدم. ممكن تكون جايب مثلا a good GPA مثلا 85 بس عامل كتير activities وعامل كتير منيح بالتوفل. So it's not only about grades, it's about the whole package. And adequate financing, of course. ما 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 مثلاً تروح تبدأ جامعة وأنت مش عارف who's gonna cover it for you. مين مين راح يدفع لك؟ راح تجيب scholarship. If you have going to sponsor you, how how are you going there? Who's covering your studies? Bank statement. Bank statement. Bank statement. Don't let the numbers scare you, okay? But a bachelor's degree does cost between $10,000 to $50,000 on average, depending on the university. Again, as I, as I said, there's a difference, a huge difference in, uh, in cost between private and public universities. This is for international students, yes. So this is for international students. Now you can apply for scholarships. Scholarships are offered by the university or college itself. It is not offered by the US Embassy. Okay, so if you're looking for a scholarship, you would look on the university or college's website. A lot of universities offer merit-based. Others offer need-based. If you had merit and need-based scholarships, Merit based strictly على الشطارة. قديش بتجيب علامات؟ قديش معدلك؟ تاخذ هاي السكولرشيب. If you are in need of the money and you are doing average to good, you apply to need based scholarships. Merit based حتى لو ما بدك تقدر انك توفر حق الدراسة وعلاماتك منيحة لسه بتاخذها. Need based لا هم بيطلعوا أكثر انك أنت بحاجة enough to finance your study hmm? to help you finance your studies can you work on campus on a student visa can you work on campus on a student visa yes sir. yes short time short time full time job part time job exactly so on a student visa 
you can work 20 hours per week on campus. Now, jobs on campuses, um, they, they tend to be very competitive because everyone wants to apply for a job on campus. And at the same time, it's a very good you know, monetary resource for you and it can, it can be your pocket money, but it cannot cover your tuition because it's a part-time job, right? يعني ما بتقدر تحكي أنا بدي أروح على أمريكا أشتغل وأدرس ما راح يكفي. Okay. So uh, financial aid, you can find uh, you can you can find them by institutions you are applying to, foundations, professional associations, and corporations. On the embassy's website, we recently updated the study in the U.S. tab, and it has a, uh, a lot of you know resources for you. If you finance your study, واحدة من التابس. We have a long list of websites you can access which offer scholarships offered by every university. How your timeline? The 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 إنك تبدأ تشتغل على الابليكيشن. اوكي؟ هلا from March to May اللي فاتوا مفروض إنك بديت تدرس لامتحان الـ SAT والتوفل بين جون لأوغست اللي هلا إحنا تاخذ هدول الامتحانات تشوف أي جامعات بدك تقدم لهم. بين سبتمبر لأكتوبر تاخذ امتحان اسمه الـ SAT Subject Test، هذا مش مطلوب من كل الجامعات ولا كل الاختصاصات. بس ممكن بين سبتمبر لأكتوبر إذا ما كنت عامل منيح بالامتحانات ترجع تعيدهم. Between November and December you complete and send your applications. March to April ترجع تسمع من الجامعات program admission whether you got accepted or not. Research your options through uh, petersons.com and collegeboard.com they're very good resources for you. They're online search engines. بفرجيكم الجامعات الموجودة، الأشياء الاختصاصات الموجودة بأنه جامعات أنتم حابين تكملوا فيها. Create a spreadsheet. Now it can get very tricky. يعني إذا عم تعملوا ريسيرش هاي الجامعة بتقدم كذا وهاي الجامعة بتقدم كذا. خلي كل معلوماتك دائما بسبريدشيت واحدة على ورقة واحدة اللي تلخص كل شيء. أنا الستودنتس اللي بيجوا عندي دائما بطلب منهم يعملوا تيبل. <تصفيق> so you will have a table with the information of the university. Where is the university located? Ish bit adem scholarships. Ish uh, under programs. Fi min the programs in tahabib adem al home. Ish fi special requirements. Bid home SAT subject test. Bid home TOEFL. Adish bid home TOEFL. Kul hai details. Lano had al ishi bisaadak lama tiji adem al jama. Check accreditation. Kul jamaat accredited bi bi America. Kul jamaat accredited. ممكن يكون في جامعات مش accredited؟ ممكن يكون في جامعة مش accredited and that's why we should check you check for, for the US to see if it's accredited in the US you check with the US Department of Education database هاي الويب سايت تاعت or I, I mean and you check with the Jordanian recognition with the Ministry of Higher Education التعليم العالي عشان بس ترجعوا تقدروا انكم تشتغلوا في هاي الشهادة كم من جامعة مفكرين تقدموا؟ مين هو مفكر يقدم هلا بهاي الفترة بالأشهر اللي جاي؟ ولا حدا؟ يس. كم من جامعة مفكر تقدم؟ خمسة ستة خمسة ستة؟ أوكي. يس، في حدا هون؟ بس هو راح يقدم؟ لا كم من جامعة مفكر إنك تقدم؟ خمسة ستة شفتوا شكلكم شفتوا الرقم على السكرين <تصفيق> في حدا في حدا في حدا ثاني راح يقدم عن قريب مش هلا لقدام شوي كم من جامعه مفكرين انه الطبيعي الطالب يقدم 15 15 يس 15 ل 20 بس السؤال الكلام هذا للباتشلرز ولا للماسترز كمان هلا اي اي كلام هذا الاكريديتيشن فور بوث ومن قبل التكلفه وكذا من قبل هاي ان اتس جنرال انفورميشن تنطبق على التنين تنطبق على السكولرشيبس لبوث 
لا السكولرشيب بتاعت الماسترز اخر شيء بجينا تمام اوكي وي ادفايس يو تو ابلاي تو 6 يونيفرستيز تو يكونوا دريم يونيفرستيز تو تو 3 يكونوا رياليستيك يور ليفل وات يور لوكينج فور اند تو سيفتي اوبشنز سو ذات اف يو دونت جيت الاربع اللي قبليهم تقدر انك تو جيت ات ليست ذا سيفتي اوبشن شو هو الدريم دريم هاي Dream University. Mm-hmm. يعني هم they're, they're requiring far more than what you have. Mm-hmm. عم بطلبوا معدل 95. معدلك 85. بس عندك ال activities اللي هم طالبينها. So it's a dream. Mm-hmm. When you apply, اعرف حالك. Know yourself. كون عن جد حقيقي. إذا معدلك 75 وعم بتقدم لجامعة 95 guess what's the response gonna be؟ إذا مش عامل activities ولا عامل منيح بالتوفل ولا بالـ SAT رح ما رح ياخذوك. Um, test scores إذا هم طالبين في مرات بشددوا على الـ test scores اللي هم تبعون التوفل والـ SAT إذا طالبين الـ SAT الـ SAT من 2400 إذا طالبين 2000 minimum وأنت جايب 1200 Again, know yourself. <laughs> Same thing for the GPA and extracurricular activities. You had a question? The GPA is the grade point average. The one that is 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 بس لما بتيجي بتقدم هم يا الجامعه بتعمل لك الكريدنشال بالضبط المعادله العلامات او بيقولوا لك تروح على مكان وهو بيعمل لك اياه. بس اي تي مطلوبه كل التخصصات؟ اه هيني جاي احكي عنها. ممكن هاي سكول جديده ما حكى لك ما ايه ما في تعيد هاي سكول ما بتقدر you cannot if you do not have the American citizenship you cannot do high school in the US بضل الثابت yes هلا جيت لها yes ال IB ال IB it's a different program ال IB from 42 points حتى ال IB students they have to do ال SAT أنا I did IB and I had to do SAT because the University of Minnesota required the SAT and the colleges I was applying for okay so here's the difference between the SAT and the TOEFL SAT it's designed to assess your aptitude ال SAT reasoning اللي عم بحكي عنه إيش ال SAT إيش بامتحان إيش هو knowledge knowledge بس إيش بيكون بأي مواد مع Math and English. Re- reading and writing. Quantitative. The TOEFL is designed to assess your English language skill. Is there anyone who did TOEFL? Is there anyone who did TOEFL? Can you tell us about what will be in the exam? How are the sections? Reading, listening, writing, speaking. Yes. So it's reading, writing, listening. Reading comprehension. Basically, it assesses your English language. So, what is the difference between تفهم إذا اثنين عم بيحكوا إنجليزي مع بعض، قديش بتقدر تكتب، قديش بتقدر إنك إذا قريت إشي إنك تقدر إنك تحلل المكتوب فيه وتقدر تجاوب الأسئلة. فالتوفل هيك، الـ SAT شوي غير، الـ SAT شوي متقدم من ناحية الإنجليزي، بده بده بيقيس قدرتك على التفكير على كيف مثلا تستوعب فقرة هم جايبين لك إياها، ما في لا لا سماعي ولا في قراءة، في رايتنج، في ريدنج كومبريهنشن في رياضيات هلا راح افرجيكم سامبلز لكويشنز من اس اي تي اوكي علامة ال اس اي تي من 2400 علامة التوفل من 120 في ناس سألوني هلا على الايلتس في حدا سامع بالايلتس؟ يس انا قدمت الايلتس 
كيف كان الايلتس؟ نفس السكشن تاعت التوفو؟ www.collegeboard.com هذا سؤال سامبل من الـ SAT نشوف إذا رح تقدروا إنكم تجاوبوا هذا سؤال من سكشن الـ Math okay. If K is divisible by 2, 3 and 15 which of the following is also divisible by these numbers هاي الـ options شافي في ناظر عم تضحك كم من حدا في اوبشن اي بقول اوبشن اي الجواب بي بي سي دي اي ما قدرتش اعرف ايش اكثر اوبشن الجواب هو دي سو هذا بس هيك سامبل كويشن من الاس اي تي كوانتيتيتيف Okay, هذا من الفيربل هذا من الإنجليزي. Although some think the terms bug and insect are blank, the former term actually refers to blank group of insects. هذا sample question from SAT verbal section. كم من حدا بيقول A? C. كم من حدا بيقول C? D. الجواب الصح هو سي اوكي التوفل سعره 220 دولار بتسجلوا بالاماديست او بتقدروا تسجلوا له اونلاين دايركتلي من ets.org هاي الويب سايت تحت اوكي كونديشنال ادمشن هلا اذا ما بتجيب منيح بالتوفل أو بالأيلت ولسه بتقدم للجامعة الجامعة رح تعطيك إشي اسمه conditional admission meaning you will have to take English language classes before you start studying in the university تاخد هذا الكورس بيكون بين ست أشهر لسنة بتقوي لغتك وبعدين تبدأ إنك تتخصص أو تبدأ إنك تدرس بالجامعة هاي الأشياء المطلوبة بس دي أشوف أول إنتو إيش عندكم فكرة بالأشياء المطلوبة لتقدموا لجامعات أمريكا ايش الاشياء المطلوبة؟ توفل توفل اصدق اوكي سو توفل وحدة منهم ماني ماني جي بي اي شهادة مترجمة مصدقة من الوزارة التعليمية بالضبط ترانسكريبت هذا البيبر سايند اند ستامبد This is the package you submit to every college. You submit the application. لل بدهم يقدموا bachelors أو baccalaureus في إشي اسمه common app. The common app بتعبي one application بقدر إنه يروح لأكثر من جامعة. فمش لازم إنك تفتح على website كل جامعة وتعبي the application. تعبي مرة وعندهم أكثر من أربع مية جامعة اللي بتقدر إنك تقدمهم. بس أنت مش رح تقدم لأكثر من أربع مية. رح تقدم ستة تسعة ماكس. كل مرة بتيك بس submit على application يروح على جامعة. في application في، أوكي؟ ممكن إنه يتراوح كل application سعره بين 30 ل 120 دولار حسب الجامعة. 
غير هيك بتحتاج التاسك كورس اللي هي التوفل والاس اي تي مش كل الجامعات رح تحتاج الاس اي تي مش كلهم بس معظمهم رح يحتاجوا التوفل اتس ريكوايرد التوفل كل حدا لازم ياخده لغة الأم مش إنجليزي recommendations رسائل توصية من المعلمين الأسئل personal statement تحكي لهم فيها ليش يختاروك أنت ليش أنت ليش مش أي حدا تاني من أي بلد بالعالم ليش يعطوك أنت المنحة والقبول مش أي حدا تاني uh, transcripts شهادات المدرسة من 9 إلى 12 كلهم مصدقة وموقعة وهيك بتكون هاي هي الابلكيشن باكج اللي بتنبعث لكل لكل جامعه بتقدم لها. The common application It's a centralized application service زي ما انا حكيت فيها اكثر من 400 جامعه، في جامعات بيسالوك انك تو سبمت اكثر من 1 اسي، هدول اسمهم سبلمنتال اسيز. بيسالوك سؤال وبدهم يشوفوا مين وراء الابلكيشن. لانه هم عندهم ياك هاي الترانسكريبت فيري جود عندهم هاي الاكتيفيتيز فيري جود بس بالاسي بتقدر تفرجي حالك مين انت ليش يختاروك انت شو الشيء اللي عامله المميز في كان عندك سؤال اه تفضل هل السات يعادل الهاي سكول يعني يعني اذا بدك ياخذ السات بنجح فيه كان سكيب هاي سكول عند وقت هلا 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 الاس اي تي مطلوب ان اديشن تو هاي سكول ان اديشن Yes, the SAT reasoning. اللي هلا شرحت عنه. It's it's. The SAT reasoning. Um, uh, it's required in addition to high school. مثلا أنا I did IB. The IB wasn't enough. كان بدهم كمان SAT reasoning. فال SAT reasoning the English and the verbal and the quantitative and writing. Um, إذا ال SAT subject test مثلا two. اس اي تي 2 لانه في في نوعين سات في ال1 2 1 ريزنينج 2 سبجكت تس اذا ما اخذ بالهاي سكول 6 سبجكتس بالاس اي تي يو كان ابلاي بس انك سات ريزنينج بس هم حيقدموا هاي سكول هنا بامريكا فهل ممكن ياخذوا سات 2 مثلا هنا يستوعبوا في الهاي سكول هلا هناك اذا عاملين هاي سكول اكيد هم يعني بحضروهم للسيستم هناك للجامعات اللي هناك يعني ستيفيكات Exactly. Transcripts and recommendations. So you will need your official transcripts sent by the school. Or in bed to be Aramex. They can be written, they can be written, and they can be on a headed paper. I mean, if they are any kind of ideas, any kind of pictures, or something like that, they will not be able to read them. Recommendations. They will be given two to three recommendations from teachers who know you well. Who can write good things about you? The English is about how you can communicate. The ability to know how you saw the skills that you have, the qualities that you have in the university or in the school that you are studying. So when I say extracurricular activities, I asked you about the activities a little bit. هاي لسة الاكتيفيتيز اللي بتقدروا انكم تعملوها او الاشياء اللي ممكن انكم تذكروها بالبرسونال ستيتمنت. So if you have any honors or awards اذا عندكم اي رسائل شكر اي اكتيفيتي انت عامله والمدرسه تشكرتك عليه لازم تكتبوا. Volunteer work كم من حدا هون بيعمل اعمال تطوعيه؟ Very good هذا كثير مهم. انا اخذت scholarship مش بيست بس على علاماتي، بيست على الاكتيفيتيز كنت عملتها، كنت عامله كثير اكتيفيتيز. So the activities need to highlight them in the personal statement if they are not included in the application. Any sports and achievements? If there is someone in the contest, if there is someone who has won a medal in a particular sport, you have to talk about it. If there is the MUN, do you know the MUN, the United Nations? Yes, yes. Okay, the MUN. أي additional courses, any summer school, any activity that you have done that you have done that you have done. The perfect essay. The personal statement. You talk about your past, present, and future. Past. What kind of activities did you do? Tell us more about yourself. Who you are. No, not through the internet to copy and paste because they will know. They have read enough essays that they know who you actually are. Um, uh, 
So it can be the difference between acceptance and denial. ممكن تنرفض وممكن تنقبل based on personal statement. يعني إذا مقدم غلطات بسيطة ممكن. Let's say مقدم لجامعة هارفارد تروح كاتب بال personal statement I want to get into Georgetown because of هاي غلطات major يعني بيعتبروها ممكن إنه تسبب rejection على يعني على السريع بسرعة. Um, focus on things you couldn't otherwise find in the application. Is the application ما بيسألك عن activities مع إنه common app بيسأل بس إذا الجامعة مش بال common app ما بيسألوك عن activities talk about your activities بال uh, بال personal statement. Be clear, concise, and persuasive. إذا بدك مساعدة من حدا تسأل بس مش شرط حدا يكتب لك إياها. أنت بدك تكتبها لأنك أنت أكثر واحد تعرف حالك. Okay. Complete and mail your application. أمتى لازم تبعث الأPLICATION للجامعة؟ أمتى؟ قبل الديدلاين. بس أمتى الأشهر اللي نقدم فيها؟ ديسمبر. نوفمبر ديسمبر. نوفمبر ديسمبر حسب الجامعة. فأخر إشي نبعث الأPLICATION. الأPLICATION بيروح أونلاين. إيش اللي بيروح بفدكس وأرامكس؟ بيروح ممكن ال ال recommendations. إذا ال recommendation ما بعثت أونلاين بتروح ممكن أوفيشال يعني من مدير المدرسة أو من معلمك إلهم بالبريد إذا ما بعتوها أونلاين كمان ال ال transcripts بيروحوا زي ما هم بالبريد للجامعة acceptance إمتى بتتوقع أنكم تسمعوا من الجامعة إذا قبلتوا أو لا؟ أبريل بأبريل so March to April إذا قبلتوا بأكثر من بروجرام وقررتوا تروحوا على واحد واحد منهم Please let the other programs know. لأنه في a long waiting list. لا طلاب بيتمنوا إنه يدخلوا بهاي الجامعة. And then you apply for the student visa. I wanna know what do you know about the student visa? إيش تعرفوا شيء عن student visa? أي letter هي تعرفوا بالسفارة في للفيز لكل فيزا في حرف. مثلا فيزا الزيارة B1 B2 صح؟ فيزا الطالب F1 في حدا ثاني وفكر في لتر ثاني ايش كمان بتعرف عن student visa؟ yes so he's saying it's for one year في حدا بيعرف شيء ثاني how long how long the student visa is؟ so حسب قديش بدك تدرس in general بس on average how long ثلاثة إلى خمس سنين قديش أكتر إشي ممكن تاخد student visa؟ خمس سنين. أوكي. So أجا لك ال acceptance، حكيت للجامعة thank you very much، I confirm my attendance، أنا جاي أحضر عندكم الجامعة. Uh, let's start processing my, uh, my papers. إيش أول إشي بتعمله؟ بتعبي فورم للجامعة. وعلى أساس هذا الفورم الجامعة بتصدر إشي اسمه I-20. ال I-20 هي عبارة عن ورقة A4 كثير مهمة. ما بتقدر تيجي على انترفيو الفيزا بدونها بدون بدون ال I20 you cannot come to a student visa appointment and interview um, uh, so you receive an I20 form you fill out the application تبع الفيزا online DS160 you make an online appointment you pay the fees أديش الفيزا سعرها؟ يا سلام مئة وثلاثة عشر دينار وستين إرش ون سكسي دولارز أوكي ون سكسي دولارز for student visas in addition دك تدفع إشي اسمه السيرفيس في اللي هو تو هندرد دولارز هاي بندفع يام من خلال الجامعة أو إذا الجامعة مش هي اللي عم تعمله بدلكم كيف تعملوها أونلاين أوكي وآخر إشي بتيجى على appointment and go to college أوكي how can we help زي ما بديت الـ presentation I said I am an education advisor so I facilitate the process to students interested in studying in the US here are some of the services that we do and the services we do are for free completely they're open to everyone and anyone and they're for free okay so we do college counseling and advice I have an office at the embassy and an office at the American Language Center I'm at the American Language Center twice a week every Tuesday and Wednesday you have to take an appointment in order to come in for advice. عشان هقدر إني أعطيك وقتك وهقدر إني أعطيك يعني ما ما يكون في مثلا مجموعة طلاب عشان هقدر it's a one on one appointment هقدر أجاوبك وما يكون في حدا. Okay. 
um, you can do as many appointments as you want, and again, they're for free. All you have to do is call this number and tell them that you want an appointment with the education advisor. في ضغط كثير كبير على appointments. هقرب appointment هلا صارت آخر سبتمبر. Okay. Specialized info sessions. هلا رح أحط وراء هون. إذا بتحبوا تسجلوا أسميكم. بصير يجي لكم إيميل على ال إذا في جامعات هون. إذا رح نعمل webinar. إذا رح نعمل specialized info sessions بال بال center. طبعا تقدروا تيجوا تحضروها ونبعث لكم دعوة. Okay. When the appointments بتصير. بتصير بالامريكان لانجويج سنتر بشارع المدينه المنوره، اوكي؟ مين بيعرف حبيبه اللي بشارع المدينه المنوره؟ باله باله او مش باله، باله فيري كلوز، اوكي؟ هيرز ماي كونتاكت انفورميشن، اف يو هاف اني كويشن بليز فيل فري تو سند مي ان ايميل، اور يو كان سكيدجول ابوينتمنت فور ا ون اون ون ادفايزنج سيشن. ثانك يو فيري ماتش. خلصت البرزنتيشن، دو يو هاف اني كويشن؟ Any questions? في حد عنده سؤال أنا ما جاوبته بالبرزنتيشن. سؤال السيتي. لو هل كل التخصصات بتطلبه؟ يعني لو؟ الأسيتي مش كل التخصصات ولا كل الجامعات. شو هو السيتي؟ ال. شو هو السيتي؟ Scholastic Aptitude Test. الأسيتي اللي هلا كنت أحكي عنه. شو هو يعني؟ امتحان إنجليزي ورياضيات. بيس طريقة. تحليل الطالب للسؤال يعني هلا السؤال اللي انا السؤالين اللي حطيتهم هم الانجليزي مثلا بشرح قديش انت عندك مفردات باللغه الانجليزيه بس السؤال تبع الرياضيات بقيس كيف قدرت تقرا السؤال لانه السؤال هو فعليا كان بيسال ايش من هدول الارقام موجودين بتقسم على 2 3 و15 اظن كان فهو بقيس طريقه التفكير S A T subject ممكن حسب حسب الإيش بدك تقدمي حسب ال program بدك تقدمي لو حسب حسب الجامعة في جامعة تقولوا لك لسه بدنا ريزني okay في أنا حكيت بس دي أحكي عن الماسترز ال scholarship الموجودة للماسترز اللي هي لل masters and PhD تقدر تقدموا لها من خلال Fulbright في حد سامع من Fulbright هلا هي it's more frequent to the masters program and to students interested in pursuing a masters degree. I'll take a website تبع Fulbright. هي it's not on the slideshow today because this presentation was meant for students interested in obtaining a bachelor's degree. It's www.fulbright-jordan.org. Okay. لل masters program بس I'll take a quick brief. الامتحانات اللي رح تحتاجوها توفل جي ار اي او جي مات جي ار اي لكل المواد لكل الاختصاصات الماجستير والدكتوراه الجي مات بس للبزنس سو so الجي مات بس للبزنس وفي جامعات تقبل بداله جي ار اي بس الجي ار اي لكل شيء ثاني جي ار اي بيكون برضه انجليزي ورياضيات بس طبعا يعني ما بتقدر تقيسه بالسات لانه الجي ار اي بيعتبره انت, انت هلا خلصت جامعه عندك اكثر اكسبيرينس قرات اكثر عملت ريسيرش اكثر يس اكشلي ديزاستر بس الويب سايت اسمه مره ثانيه فول برايت اند فول وذ 1 ال اوكي فول برايت داش جوردن دوت اورج ذا ديد لاين فور ذس يير هاز باست بس داش باك سلاش داش شحت شحت بالعرض مش underscore. Okay. The deadline for this year has passed, but you can certainly start preparing for next year.